朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。乌克兰副国防部长玛利亚尔表示，所有前线仍在激烈战斗。东部前线，俄军正向阿瓦迪耶夫、马林卡、莱曼方向推进，俄军也向斯瓦蒂夫方向前进。那里正在战斗中，俄军正在攻击色雷布良卡地区的比洛戈里夫卡。巴赫穆特地区在南翼，乌军正在前进，取得部分成功。在北翼，战斗正在进行。俄军调派两个空降突击团支援，乌军正在别尔江斯克和梅利托波尔方向进行激战。在持续反攻的同时，乌军也在不断通过打击后方设施来给俄军去军事化，削弱俄军战斗力。乌克兰国防部宣称，仅在上周，乌军就摧毁了俄军七个弹药库、十二个基地和指挥所等设施。最新消息显示，乌军又袭击了位于克拉斯诺达尔边疆区的阿赫塔尔斯克军用机场。该机场距离前线不到三百公里，位于风暴阴影巡航导弹射程范围内，是俄军第九百六十突击航空团驻地，驻扎有两个苏二十五攻击机中队。此外，该机场还经常被用于发射伊朗制自杀式无人机。稍早一些，乌军还用风暴阴影巡航导弹空袭了别尔哥罗德的俄军武装直升机基地。从那里起飞的俄军武装直升机可以兼顾南北两线，给乌军造成了不小麻烦。乌军在利用前线防空网遏制俄罗斯空天军的同时，还在打鸡窝。不过，乌军目前使用的风暴阴影巡航导弹不太适合执行这类任务。风暴阴影巡航导弹安装有半穿甲战斗部，比较适合打击指挥所等应目标，对俄军机场就不太适合了，只能炸一个大坑。对分散停放的俄军战机几乎没什么损伤。相比之下，美国或许很快就会援助的陆军战术导弹系统 A Times 就比较适合这种任务了。A Times 导弹的极速战斗部很适合打击分散部署的武装直升机和攻击机等飞机，除非俄军把这些战机都藏在加固机堡里。乌克兰国防部副部长马利亚尔表示，过去一周。乌克兰武装部队解放了该国东部九平方公里和南部二十八点四平方公里的土地，南部的解放面积总计为一百五十八点四平方公里。在巴赫穆特以南，乌克兰军队几乎已经清理了顿巴斯运河以东克里什奇夫卡方向的所有林带和田野，这座城市已近在眼前。据称，乌军在巴赫穆特西南方进攻城区，在临近的儿童医院发起攻势。乌克兰军方东部集团发言人切列瓦蒂表示，乌克兰军在巴赫穆特周围的南北两翼推进，战斗中有116名俄军被消灭， 1 1 9人受伤。俄军约有11门火炮、四辆多管火箭车、两个火炮装置、一个反坦克导弹系统、五架无人机、一辆装甲车和十个野战弹药库被摧毁。在瓦格纳兵变后。尽管俄罗斯官方媒体开始宣称瓦格纳雇佣兵的战斗力比不上俄军空降兵等精锐和车臣部队，一些俄罗斯军事博主也转换口风，开始说巴赫穆特没有战略意义。不过，包括乌克兰国防部发布的一些消息显示，俄军依然在向巴赫穆特增兵。毕竟，这是俄军在过去大半年里唯一的战果，是脸面。战争研究所称，至少又有两个空降兵团被调往巴赫穆特。尽管在连续遭到重创又整补后，俄军空降兵们的战斗力被认为严重下降，但在瓦格纳雇佣兵退出特别军事行动后，空降兵和海军步兵已经成为俄军最能打的部队。乌军东部集团发言人谢尔西·切雷瓦透露，虽然没有了战斗力很强的瓦格纳雇佣兵，但俄军依然在巴赫穆特集结了一个强大战斗群，包括五万名士兵、三百多辆坦克。三百三十多门火炮和一百四十门火箭炮，而且还在不断从其他地区抽调兵力和装备进行加强。战争研究所指出，为了维持在巴赫穆特有足够的兵力，俄军要么会从乌克兰南部撤军，要么不得不在赫尔松或卢甘斯克冒巨大风险。这两个地区很可能会因抽调太多兵力产生严重漏洞。扎波罗热地区。俄罗斯消息来源现在报道，罗伯季涅附近发生激烈战斗。卫星图像显示，战斗发生在郊区。俄罗斯著名军事记者、媒体人沃冈佐报道，乌克兰军队已向卢吉夫西克奥里西夫以东推进。多方消息证实，俄军第一道防线被突破，位于罗伯季涅，乌军已经取得进展。俄军被迫从前线阵地退入该镇内。
，传出乌军已经进入该村镇，但尚未获得证实。其次，在 T 零八幺五公路线，乌军也有突破，在公路线上的比洛吉尔亚乌军对此施加压力，俄军退往卢吉夫西克。乌克兰南方作战司令部发言人胡梅纽克二日表示，乌克兰军方现阶段正在度过第聂伯河南岸与俄军激战中，争夺对于安东尼夫斯基大桥桥头堡控制权，以便持续推进攻势。他说，重点是沿着流经该地区的第聂伯罗河前线，乌军和俄军之间在该地区进行了激烈的反炮兵战斗。俄军破坏了新卡霍夫卡大坝，第聂伯河有些变形。但并没有阻止乌军战果，歼灭四十九名俄军，摧毁十五辆俄军载具、八辆装甲车、四艘船只和无人机。俄罗斯军事博主罗曼诺夫称，安东尼夫斯基南岸大桥附近，俄罗斯国防部声称所有乌军部队都已被驱逐，事实恰恰相反。美国智库战争研究所先前曾援引俄国军事消息指出。尽管俄军动用伊斯坎德尔弹道导弹，仍无法夺回位于第聂伯河左岸由约七十名乌军士兵防守的桥头堡据点，这些乌军利用安东尼夫斯基大桥的残骸作为掩护。乌军目前正加派人手到第聂伯河南岸，位于俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区普里莫尔斯科阿赫塔尔斯克一处军用机场遇袭发生爆炸，现场留下巨大坑洞。该基地是俄罗斯第九百六十突击航空团的所在地。该团部署两个中队的苏二十五 SMSM 三战机投入乌克兰战场。克拉斯诺达尔边疆区政府发布消息表示，爆炸没有造成人员伤亡，也没有造成房屋或基础设施受损。目前，相关部门正在调查爆炸原因。据多个可靠消息显示，情况并不像俄官方说的那么轻巧。发生猛烈爆炸的是阿赫塔尔斯克空军基地。该基地是俄罗斯第九百六十突击航空团的所在地。该团部署了两个中队的 C 二十五 SMSM 三战机，频繁出动支持乌克兰战场的俄军行动。从地图上可以清楚地看到，这个地方位于亚速海岸边，与乌方梅利托波尔、比尔江斯克、马里乌波尔隔海相望。乌克兰营长斯巴达内茨少校接受法新社采访时表示，法国 AMX 十二 C 装甲车由于装甲太薄，不适合进攻。俄军用一百五十二毫米炮弹破片就能击穿装甲。在一次的战斗中，有四名成员全部遇难。南方作战司令部发言人娜塔莉亚·胡梅纽克表示，由于最近生产的炸弹较少，而且使用旧炸弹对飞机来说可能不安全。因此，俄罗斯空军使用的制导炸弹数量现已减少。塞尔维亚总统武契奇称，乌克兰寻求在七月十一日至十二日联盟峰会之前发动反攻，并改变战争进程。据他介绍，乌克兰的大规模进攻行动将于明天或后天开始，在两个方向：一个方向是巴赫穆特，另一个是更重要的安赫德和梅里托波尔。他认为，乌克兰已经集结了十几个旅。将突破俄罗斯在该地区的防线。现在有百分之一百的证据表明，二零二三年五月十三日，俄罗斯空军在布良斯克地区的四架飞机被乌克兰防空系统命幺零四爱国者导弹击落。德国总理舒尔茨在接受阿尔电视频道采访时谈到向乌克兰供应金牛座导弹问题，他说：“我们仔细检查收到的所有请求，但对我们来说，我与美国总统有一个共同的原则。”我们不希望我们提供的武器被用来攻击俄罗斯领土。他表示不会提供金牛座导弹给基辅，避免乌军使用它深入攻击俄罗斯境内领土。德国总理朔尔茨说：“克里米亚的未来可能成为俄罗斯联邦与乌克兰战争的决定性问题。克里米亚在很长一段时间内属于乌克兰，在苏联时期，乌克兰就已经是一个独立国家，是联合国会员国。”顺便说一句。俄罗斯联邦是第一个脱离苏联的国家，不是乌克兰。在罗马尼亚政府强制驱逐要求下，驻首都布加勒斯特的四十名俄国外交官和大使馆工作人员将于今天离开该国。自俄国全面入侵乌克兰以来，莫斯科与布加勒斯特的关系不断恶化。先前，罗马尼亚也曾下令驱逐涉嫌参与间谍活动的俄国外交官。截至目前，俄国驻罗马尼亚大使馆的工作人员数量已减少一半以上。乌军已经部署新款 n a s e n s e 反导系统，该系统与 Iris T 弹药通用，防御半径为75公里。乌克兰外交部长库列巴表示，拒绝接受乌克兰加入北约对欧洲来说无异于自杀。
，因为这将为新的战争奠定基础。乌克兰国家通讯社援引该国能源部的消息称，乌克兰政府多个部门在扎波罗热、第聂伯罗。尼古拉耶夫和赫尔松四个地区举行了联合演习，演练应对可能发生的大规模核灾难。乌克兰能源部长赫尔曼·加卢申科宣称，演习目的是制定相关部门的联合行动协议，以便在扎波罗热核电站可能发生恐怖袭击的情况下做出快速反应，并将灾难后果降至最低。乌克兰及其支持者称，俄罗斯军队已经在扎波罗热核电站布设了炸药。这一点已经得到了国际原子能机构的证实，认为俄军一旦遭遇不利，很可能会在扎波罗热核电站制造核事故，利用核污染区阻止乌军前进。目前，扎波罗热核电站依然由俄军控制，俄罗斯政府拒绝了国际原子能机构等国际组织建议俄军撤离在扎波罗热核电站附近设立非军事区的建议。乌克兰政府宣称，该国情报部门发现俄罗斯军队正在撤离扎波罗热核电站，巡逻次数明显减少，俄方技术人员也在离开。据此推测，俄罗斯军队很可能会在炸毁新卡霍夫卡大坝之后，又要制造一起核灾难，受影响民众可能超过三十万人。由于威胁评估增大，美国政府已经将一架 WC 幺三五二不死凤凰核检测飞机派往欧洲，采集空气样本，监测放射性物质水平。乌克兰政府则要求该国所有民众时刻关注手机通知，一旦发生核事故，必须按照手机通知进行相关防护或前往避难所。而在此前，西方国家就已经向乌克兰提供了包括药品和防护装备在内的大批援助，以防俄军控制下的扎波罗热核电站发生无法控制的事故。瓦格纳在其频道上宣布。由于瓦格纳雇佣军暂时不参加特别军事行动，并转移到白俄罗斯共和国，暂停招募雇佣兵一个月。俄罗斯国防部正式终止了与普里戈金的协和餐饮公司的合同。此前，该公司从事俄罗斯军队的食品供应工作。现在，该公司已经全部解雇其职员，在基辅附近发现了八架二战时期英国飓风战斗机的遗骸。一九四一年。英国根据租借法案将这些飞机运送到苏联。根据租借法案，苏联必须为战争结束后仍然完好无损的任何转让军事装备支付费用。为了避免这种情况，这些战斗机被故意损坏和掩埋。英国国防部称，出于安全考虑，俄罗斯取消了其国际航空展 MAX。据其推测，最近俄罗斯境内的无人机袭击促成了这一决定。二零二四年三月十七日。俄罗斯人将前往投票站参加2024年总统选举。鉴于该国当前的社会和政治状况，很少有人怀疑总统弗拉基米尔·普京将轻松获得第六个任期。据一些俄罗斯媒体报道，普京的团队计划确保总统获得超过2018年创纪录的 77% 的选票。俄罗斯议会议长维亚切斯拉夫·沃洛金认为。六月二十三日至二十四日将作为普京政权团结和巩固的日子载入史册。沃洛金表示，这次兵变表明俄罗斯总统在民间社会和军方中的权威有多么高。普京走出了这一最具挑战性的局面，进一步巩固了他在国内和世界的地位。他竭尽全力，不让流血和衰落。沃洛金认为。如果像普京这样的人在1917年和1991年掌权，苏联就不会发生革命和崩溃。来自俄乌双方的大量可靠信息显示，乌军在莱曼方向进行了进攻行动，同时，乌军在巴赫穆特地区、沿阿夫基伊夫卡顿涅茨克市前线、在顿涅茨克市西面、扎波罗热顿涅茨克州交界地区，以及在扎波罗热州整个接触线上。俄乌双方都有地面冲突，以乌军进攻、俄军防守为主。乌东部战区发言人七月二日表示，乌军继续在巴赫穆特周围的侧翼推进。同时，乌军在五赫勒达尔东南十二公里 （Volodymyrivka） 的东北方向推进。俄占领区当局负责人声称，乌军向奥列霍夫以南十二公里 r o b a t i n 俄军阵地推进，并且在这些战壕中正进行近距离战斗。可以确定的是，上面所有接触线上的战斗规模都不大，仍属于试探性进攻。7月2日，俄军又对乌克兰南部和基辅进行了一系列无人机和导弹袭击。乌总参谋部报告称，俄军发射了11枚导弹和8架 Shahed 无人机
其中包括向敖德萨州和尼古拉耶夫州发射的三枚口径导弹。乌方拦截了所有三枚口径巡航导弹和八架 s h i h i t 无人机，其他对地攻击 S 3 0 0导弹无法拦截。基辅防空部队击落了所有瞄准基辅的俄罗斯 s h i h i t 无人机。最近三个月来，基辅防空部队保持了拦截全部莱西导弹和无人机的记录。这是非常了不起的事，同时验证了西方先进防空系统的可靠性。根据乌克兰国防部的统计，过去二十四小时共有六百名俄军死亡。俄军被摧毁一架直升机、五辆坦克、十一辆装甲车、一套防空系统、四套火箭发射系统、十八辆油罐车和后勤重卡、七套特种设备、三十二门火炮、十六架无人机以及三枚导弹。如此来看。俄军人员和装备损失还是非常大。